palabras muy breves porque las tengo sentidas y ordenadas. Desde una inmensa sensación de haber cumplido con mi deber, con mi deber con mi país y con el agradecimiento infinito al presidente Sánchez por haber depositado en mí la posibilidad de vivir un extraordinario aprendizaje, que no ha sido solo político, sino también humano. Créanme que estas experiencias te permiten crecer de una manera extraordinariamente privilegiada y así me siento. Tengo que agradecer el trabajo extraordinario de todos los equipos, de todos los ministerios, algunos de ellos ahora salientes. Haber trabajado con ellos cada día, no dando un solo paso atrás en momentos muy difíciles, ha sido otra experiencia acumulada, seguramente excepcional en la vida política y también en la historia reciente de nuestro país. Para ellos, mi gratitud. Créanme también que todos y todas han puesto absolutamente todo, en la mejor de las actitudes, con la mayor de las fortalezas, cuando España más nos necesitaba al Gobierno de la Nación y a los míos. Permítanme esta pequeña debilidad. Y déjenme también que les pueda nombrar, aunque sea por su nombre de pila, para Antonio, José Antonio, Fernando, Vela, Belén, Gema, Raquel. En este caso sí es verdad y no es una frase hecha. Sin ellos yo tampoco podría haber respondido de la manera modesta en que lo he hecho a las instrucciones, a la confianza del presidente, a la del resto de mis compañeros y de mis compañeras del gabinete y, sobre todo, a nuestros compatriotas. Feli, ministro, este es el traspaso más amoroso de la historia de la política española. <risa> Tengo que decirlo con toda claridad. Sí. Feli, el ministro Bolaños es un amigo. Las amistades se forjan en los momentos particularmente duros. Han sido muchas horas, codo a codo, teléfono a teléfono, incluso a veces mirada a mirada. Siempre hemos querido ser lo que sabíamos que teníamos que ser, el pilar sobre el que se sujetara nuestro presidente del Gobierno. Feli lo tiene todo, no va a necesitar ni suerte ni nada. Tiene todo el entrenamiento, tiene todo el conocimiento, no llega, continúa. Y continúa con los dos únicos elementos con los que aquí se puede estar, con capacidad y con lealtad, probadas, probadísimas. Debo ser la ministra que se vaya más tranquila en el relevo que hace a Feli. Él sabe, porque lo hemos comprobado uno del otro, en nuestro trabajo de ida y vuelta que me sigue teniendo a cualquier hora y en cualquier momento. Tiene que sacar adelante un tesoro, ¿verdad, presidente Zapatero? Nuestra ley de memoria democrática. Él lo hará estupendamente, porque forma parte de la dignidad de nuestra propia democracia. Feli, déjame que me dirija a ti en términos personales. Aquí donde le ven, que somos los dos pequeñitos, pero resistentes. Es un hombre que lo aborda todo con profesionalidad, pero también con humanidad. Créanme, que el presidente deja este ministerio, que tiene tareas de coordinación muy importantes en las mejores manos, y que yo me voy agradecida y tranquila. He procurado ser una mujer en la medida de lo posible hacia atrás, pero también me he sentido la voz de mucha gente y particularmente de muchas mujeres. Déjame también que lo diga. Gracias.